యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున కల్వరి ఛానల్ ద్వారా ప్రార్థనా శక్తి ద్వారా పిలుచున్నటువంటి శ్రోతలందరికీ పరిశుద్ధ నామమున వారికి వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను మనందరినీ కూడా దేవుడు కాపాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు కాపాడకపోతే మనకు మనము కాపాడుకోవడానికి ఏ అర్హత మనకు లేదు ఎందుకంటే మన విద్య కానీ ఈ లోక పరంగా దేవుని భయభక్తులు కలిగి ఉన్నామని అనుకోవడం కానీ మనకున్న శరీర సౌష్టం బలం అందం సౌఖ్యాన్ని బట్టి కానీ లేకుంటే ఈ లోకంలో సంపాదించుకున్నటువంటి గౌరవ మర్యాదలు కానీ మన జీవితంలో ఒక నూతన దినాన్ని ప్రసాదించడం లేదు ఈ లోకంలో చాలామంది దైవ జనులుగా దైవ సేవకులుగా ఈ లోకంలో సేవలు చేస్తున్నారు నిజమైన సేవ చేసే ప్రతి సేవకుని సేవకురాలని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకనగా క్రైస్తవులందరూ ఒకటి అని దేవుని రాజ్యములో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దేవుని ప్రజలని దేవుని రాజ్యము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక ప్రత్యేక సమాజమని క్రైస్తవులు ప్రపంచంలో ఉన్న దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రంలో ఉన్న సంఘంలో ఉన్న పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని బిడలు దేవుని ప్రజలు ఫ్లాక్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనగా చిన్న మంద ఏ కమ్యూనిటీకి చెందినవారు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ క్యాస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ స్ట్రైడ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వేస్ టు ప్లీజ్ గాడ్ బట్ గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ ఇస్ విషెస్ క్లియర్ ఈ వాంటెడ్ ఈజ్ పీపుల్ టు బి జస్ట్ మర్సిఫుల్ అండ్ వాక్ హంబ్లీ విత్ హిమ్ రాష్ట్రంలో దేశంలో ప్రపంచంలో అనేక శాఖలు క్రైస్తవ సంఘాల్లో క్రైస్తవులుగా పిలువబడేటటువంటి వారు అనేక రోజుల నుంచి నేను ఒక పెద్దగా ఒక తండ్రిగా గమనించినప్పుడు పుట్టగొడుగులాగా పుట్టుకొస్తున్నాయి క్రైస్తవ సంఘాలు పుట్టగొడుగులాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ సంఘాలు ఏర్పడడం ఆ సంఘాలలో బోధించే బోధకులు విశ్వాసము గురించి రక్షకుని గురించి క్రీస్తుని గురించి బోధిస్తూ ఇంకా భిన్నంగా కొన్ని బోధలు చేయడం అప్పుడప్పుడు ఈ టీవీలలో చూసి మనసుకు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను క్రైస్తవులంతా ఒకటి అని భేదము ఏమీ లేదని యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్న క్రైస్తవులందరూ ఒకటి అని ఒకటే బైబుల్ ఒకే దేవుడు ఒకే విశ్వాసం మనందరిది మరి ఆయన యొక్క ప్రజలుగా మనం ఉండాలంటే దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే ఆయన ప్రజలు న్యాయంగా దయ ప్రేమ క్షమ కలిగి దీనులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వాడిని నేను దృష్టించుచున్నాను అంటున్నాడు దాని కొరకు ఈరోజు ఇచ్చేటటువంటి వర్తమానంలో ప్రియ నా బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా తల్లులారా అక్కలారా చెల్లెలారా ఈ దీనదాసుడు మరి ఇంకా వయసు పెరిగిన కొద్దీ దేవుని వర్తమానాలు అందించాలనేటువంటి ఆశ ఎందుకు తాపత్రయం అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్షణ సువార్త అనేకులు వినాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఒకవేళ ఈ కలవరి టీవీ ఛానల్ ద్వారా ఏ దేశాలకు నేను వెళ్ళకున్నా ఆయా దేశాల్లో ఈ ఛానల్ ద్వారా వాక్యం వింటున్నారని కూడా విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఈ రోజుల్లో చాలా గొప్ప విషయం ఉంటే మనుషులు వెళ్ళనటువంటి ప్రదేశానికి మనుషులు వెళ్ళి సువార్త చాటినటువంటి ప్రదేశాలకు కూడా ఈ యొక్క ఛానల్స్ ద్వారా మాధ్యమాల ద్వారా సువార్త అందించబడడం నిజంగా దేవునికి స్తోత్రాలు స్థుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ సమయంలో నీతిగా న్యాయంగా ధర్మంగా బ్రతికి దేవుని ప్రజలుగా పిలువబడడానికి 
ఈ వాక్యం చదవాలని ఇష్టపడుతున్నాను మీకు ఆ ప్రవక్త చిన్న ప్రవక్త మనందరు తెలుసు ఏజ్కేల్ దానియల్ ఓసెల్ ఒసే అయోవేలు ఆమోస్ ఓబద్య యోన మీకా నహుమ్ అబుకు జఫన్ అగ్గ జకరి మలక్ మీకు ఆ ఒక చిన్న ప్రవక్త ఏడు అధ్యాయాలు మాత్రమే మన అందులో ఉంటాయి మరి మీకు ఆ ప్రవక్తనే ఖచ్చితంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు బెత్లహేంలో జన్మిస్తాడని మరి ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన బెత్లహేమ ఎఫ్రత యూదావరి కుటుంబం కూడా వంశం నీవు స్వల్ప గ్రామం అయినప్పుడు నా కొరకు ఇస్రాయేలును ఏలబోవాడు నీలో నుండి వచ్చును పురాతన కాలం మొదలుకొని శాశ్వత కాలం వరకు ఆయన ప్రత్యక్ష మగుచుండాను అనగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు జన్మించకముందే మీకు ఆ ప్రవక్త ఒక వంశంలో నుంచి యేసు ప్రభు జన్మించబోతున్నాడని యూదావారి కుటుంబంలో జన్మించబోతున్నాడని ప్రకటించినటువంటి ప్రవక్త ఈయన ఒకడే యేసు జన్మాన్ని గురించి ఇతర ప్రవక్తలు యశా ప్రవక్త అలాంటి చెప్పారనుకో కానీ ఇక్కడ మీక మాత్రం బెత్లేహం అనే గ్రామము గ్రామంతో సహా ఆయన యొక్క యూద వంశంతో సహా ఆ గోత్రంతో సహా ఆయన వివరించాడు అదే గ్రంథంలో చాలా చక్కటి అనగా దేవుని ప్రజలు దేవుని రాజ్యంలో దేవుని ప్రజలు ఏ రీతిగా ఉండాలో వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటనంటే మీరు చూడండి ఒకసారి మీకా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనం నుంచి రెండు వచనాలు నేను చదువుతూ ఉన్నాను ఏమి తీసుకొని వచ్చి యహోవాను దర్శింతును దైవ సన్నిధి నేను ఏమి తీసుకొని రావాలా ఏమి తీసుకొని వచ్చి మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధిని నమస్కారం చేతును ప్రశ్న ఇవన్నీ నేను దహన బలులు తేవాలా ఏడాది దూడలను అంటే బలి ఏడానికి దూడలు తేవాలా దూడలను తీసుకొని వచ్చి నేను దేవుని దర్శించాలా లేకుంటే వేల కొన్ని పొట్టేలు తెచ్చి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి పొట్టేలను బలియాలా లేకుంటే విస్తారమైనటువంటి తైలం ఆయనకు సంతోషాన్ని కలగజేస్తుందా నదులంత విస్తార తైలం దేవుని దగ్గరికి అంత అత్తరు గుడ్డి తెచ్చి నేను దేవుని దగ్గర పోయాలా వేలాది పొట్టెలను తెచ్చి కొయ్యాలా అని అంటూ ఇక చివరికి అంటాడు నాతి క్రమంలోకై అంటే నేను చేసిన పాపానికై నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని అంటే నా సొంత కొడుకును నా గర్భఫలాన్ని నేను తెచ్చి ఇక్కడ బలియాలా అని ప్రవక్త ప్రజలందరి నిమిత్తము అప్పుడప్పుడు మనం అనుకుంటే దేవునికి నేను ఏమి ఇయ్యాలా ఎన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టాలా ఏ పశువులు బలి చేయాలా ఎన్ని కోళ్ళు కోయాలా ఆ ఎన్ని పొట్టేలు కోయాలా దేవునికి అవసరం అవి అవసరం లేదు కొన్నిసార్లు దేవుని కొరకు ఇంకా ఒక సైతాన్ బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి పోయి పిల్లలను బలిచ్చేటటువంటి ఆచారం అలవాటు ఇంకా మన సమాజంలో అక్కడక్కడ వినడం చూసి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది పాప పరిహారం కోసం నా గర్భఫలం నేను ఇయ్యాలా అని చెప్తే ఆ ప్రవక్త ఇక్కడ మంచిగా రాశారు మనుషుడా ఏది ఉత్తమం అది నీకు తెలియజేయచున్నాను ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదు ఓ మనుషుడా ఓ స్త్రీ ఓ పురుషుడా బోధ వింటున్నటువంటి విశ్వాసులారా ఇవన్నీ ఆయనకు ఇష్టం లేదు న్యాయంగా నడుచుకుంటయు కనికరమును ప్రేమించుటయు దీన మనసు కలిగి దేవుని యొక్క ప్రవర్తించుట ఇంతే కదా యహోవా నేను అడుగుతున్నాడు దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగుగాక నీవు నీతిగా న్యాయంగా నడుచుకోబిడ్డా కనికరం కలిగి ఉండు అనగా ప్రేమ కలిగి ఉండు దయ కలిగి ఉండు దీన మనసు కలిగి ఉండు దీర్ఘశాంతం కొట్లాటకు వెళ్ళి నువ్వెంత నేనెంత అని మనుషులు పొడి చేసుకుంటున్నారు చంపేసుకుంటున్నారు ప్రేమ లేని తనం అయిపోయింది భయంకరమైన ప్రేమ లేని తనం మనుషుల్లో ప్రేమ లేదు ప్రేమిస్తున్నట్టు నటించి ఈ మధ్య కాలంలో ఆ ఢిల్లీ వార్త ఒకటి వింటున్నాం అది ప్రేమ అది క్రూరమైన రాక్షసత్వమా దాన్ని ఏమని మనం సంబోధించాలి ఎంత దుర్మార్గమైన చర్య మధ్యప్రదేశ్లో కూడా జరిగిందన్నారు ఢిల్లీలో కూడా జరిగిందని ముక్కలు మనిషిని ముక్కలు ముక్కలు చేసి పడవేయటం అంటే 
ఎంత కఠినమైన ఘోరమైన దుఃఖకరమైనటువంటి విషయం ఏంటి మరి అక్కడ ప్రేమించినట్లు నటించి ప్రేమించినట్లు ముద్దాడి ఏమైంది నీ ప్రేమ ఏమైంది ఇక్కడ వాక్యాలు చెప్పు కనికరమును ప్రేమించటయు కలిసి జీవించి ఇంత కఠినమైనటువంటి కఠోరమైనటువంటి క్రూరమైనటువంటి రాక్షసత్వ చర్య ఈ దినాల్లో జరుగుతున్నాయి బిడ్డలారా చాలా వేదనకరం దుఃఖకరం ఎవరైనా సరే వాళ్ళ క్రైస్తవులకు అనవసరంలే సమాజంలో ఎవరికి ఆ బాధ కలిగినా నా హృదయం అయితే చాలా త్వరకపోతుంటుంది హత్యలు పొడి చేసుకోవడాలు తలలు తీసేసి వేసుకోవడాలు ప్రతి నిత్యం మనం వింటున్నటువంటి రోదన నేటి దినాలలో దేవుడు అదే అంటున్నాడు నీ గొర్రెలు అవసరం లే నీ పొట్టేలు అవసరం లే నీ జ్యేష్ఠ కుమారుడు అవసరం లే నీ నదులంత విస్తారత నాకు అవసరం లేదు బిడ్డ నీతిగా న్యాయంగా ధర్మంగా నడుచుకో తప్ప అది నీతిగా నడుచుకోవడం న్యాయంగా ఉండడం తప్ప ధర్మంగా ఉండడం తప్ప ఏం పాపం చేస్తావు ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుతావు పాపం చేసుకుంటా ఎన్ని రోజులు తాక్కుంటూ ఉంటావు ఎన్ని రోజులు వ్యభిచారం చేసుకుంటూ ఉంటావు ఎన్ని రోజులు దొంగతనం చేసుకుంటూ ఉంటావు ఎన్ని రోజులు మోసం చేసుకుంటూ ఉంటావు నిన్ను నీవు మోసం చేసుకుంటూ నీ భార్యను నీ బిడ్డలను ఎన్ని రోజులు ఇంకా ఈ వయస్సులో భార్య ఉండగా ఇంకొక భార్యను చేసుకోవడం సమాజంలో చూస్తూ ఉన్నాం డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఏమిటిది సైతాన్ లోకం డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళకు నీకు భార్య అవసరమా నీకు బిడ్డలు ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లలకు పిల్లలైనారు నీ భార్యకు ఎంత శోకం నీ భార్యకు ఎంత దుఃఖం నీ చేస్తున్న పని ఏమిది డబ్బు ఉందని విద్యా బుద్ధి ఉందని బిల్డింగ్లు ఉన్నాయని నాకేమి నన్ను ఎవరేం చేస్తారని నీ ఆరోగ్యమే బాగలేదు నువ్వు దీనుడు కావాలి న్యాయాన్ని వెంబడించాలి కనికరం కలిగి ఉండాలి దీన మనసు కలిగి ఉండి దేవుని యొక్క ప్రవర్తించటే ఇంతే కదా యహోవా నేను కోరుతూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి బిడ్డలారా మన జీవితాలను ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలా చాలా వాక్యాలు చాలా సార్లు మనం వింటూనే ఉన్నాం మొదటి పేతృ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు ఆయన శ్రమ పట్టబడి బెదిరింపక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకునేను ఏసయ న్యాయవంతుడుగా న్యాయముగా తీర్పు తీర్చుకుని దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకున్నాడు ఏం పాపం చేశాడు ఏసయ గవర్నర్ దగ్గర ఏమన్నా దూషించి మాట్లాడాడా కాయిపా దగ్గర ఏ రోజు రాజు దగ్గర ఏమైనా దూషించి మాట్లాడాడా ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు ఏ కాపట్టమైన నోట రాలేదు ప్రియ బిడ్డలారా అమ్మలారా చిన్నలారా పెద్ద మన పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములకు రాను మీద ఆ శిల్వ మాన మీద కొట్టివేయబడినాడు ఆయన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందుతున్నారు ఎవరు మంచలు అందరు చెడ్డోళ్ళు అందరూ మూడు ఇరవై మూడు రోమా మూడు ఇరవై మూడు అందరు పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతూ ఉన్నారు అయ్యా మనమందరం గొర్రెల వలె దారి తప్పిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు మీ ఆత్మల కాపరి అధ్యక్షుడైన ఆయన వైపునకు మళ్ళీ ఉన్నారు మనం ఆయన వైపుకు మళ్ళా పేతురు గారు తప్పిపోయి తిరిగి వచ్చి ఈ ఉత్తరాన్ని రాస్తూ ఉన్నాడు మొదటి పేతురు పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు మరొకసారి మీరు ఇంటికి వెళ్ళక చదువుకోనండి దీన మనసు కలిగి దేవుని యొక్క ప్రవర్తించడం కావాలా 
నీతిగా న్యాయంగా నడుచుకోవటం కావాలా అంతేకాని మేము గుడికి రావడం లేదా గుడులు కట్టిస్తలేదా సందాలు ఇయ్యడం లేదా పాస్టర్లను ప్రేమించడం లేదా అవి ఒక ప్రక్క ఉంచండి అవన్నీ తప్ప అని నేను అనడం లేదు నీ జీవితంలో ఎవరైనా సరే సేవకులు కానీ సేవకురాళ్ళు కానీ వింటున్నవారు కానీ న్యాయం ఉందా న్యాయంగా నడుచుకుంటున్నావా దేవుని యొక్క కనికరం ప్రేమ నీ జీవితంలో ఉన్నదా దీని మనస్సు తగ్గించుకొని మనసు నేను నాకంటే మించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు నేనే మొత్తం నేను లేకపోతే సంఘాలే లేవు నేను లేకపోతే చర్చిలే లేవు నేను లేకపోతే ఇంతమంది జనం రానే రారు నేను లేకపోతే ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ నాకు ఉండదు ఇగో తీసివేయి నాయన నీవు కాదు కాపరి ఏసయ్య ఆయన రప్పించుకుంటాడు ఆయన సేవ ఇది మనం ఆయన ప్రజలం మరి క్రైస్తవులుగా మరి ఈ యొక్క లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి క్రైస్తవులుగా మనం అనగా దేవుని ప్రజలుగా మనం ఉండాలంటే మరి సంఘం వింటున్నటువంటి బిడ్డలారా మన మొట్టమొట్ట మనం పవిత్రం అవ్వాలి సత్యానికి విధేయులం అవ్వాల సత్యానికి విధేయులం అవటం ద్వారా క్రైస్తవులు పవిత్రులం అవుతాం మరి మనకు మనం పరీక్షించుకోవాలి మనం పవిత్రులుగా ఉన్నామా లేదా అనేది క్రీస్తుకు విధేయులం అవటం అంటే ఏంటండి క్రీస్తుకు విధేయులం అవడం అంటే విధేయతలుగానే ఉన్నాం కదా గుడికి వస్తున్నాం కదా ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం కదా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నాం కదా ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం కదా అని రకరకాలుగా మాట్లాడేవారు లేకపోలేదు ఒకసారి చూడండి యోహాన్ సువార్ పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనం మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలనని మీ కొత్త ఆజ్ఞయించున్నాను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టే మీరు ఒకరినొకరును ప్రేమింపవలను మీరు ఒకని ఎడ్ల ఒకరు ప్రేమగలవారైన ఎడ్ల దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందురు నేను క్రిస్టియన్స్లో ఒకరి ఎడ్ల ఒకరి జలసి స్వభావం అనేది ఉండకూడదు ఒక సేవకుని మీద ఒక సేవకునికి ఒక సేవకురాలి మీద ఒక సేవకురాలికి ఒక గాయకుని మీద ఒక గాయకునికి ఒక గాయకురాలి మీద ఒక గాయకురాలికి ఈ యొక్క ఊర్వలేని తనం అనేది ఇది క్రైస్తవ విశ్వాసులకు ఉండవలసిన లక్షణము కాదు దేవుని వాక్యం అదే చెప్తూ ఉంది మీరు దేవుని ప్రజలుగా మరి దేవుని రాజ్యములో కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్గా ఉండాలంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలా దాక మీక ప్రవక్త చెప్పినట్టు కనికరమును ప్రేమ కలిగి ఉండాలా నేను ఇస్తున్న యాజ్ఞ అంటున్నాను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలేను మీరు ఒకని ఎడల ఒకరు ప్రేమగలవారైన ఎడల దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందురని తెలుసుకుంటారు అంటే క్రైస్తవులు ప్రేమ కలిగిన వారు క్రైస్తవులు ఒకరినొకరు ప్రేమించి ఒకరినొకరు క్షమించేటటువంటి మంచి హృదయం గలవారు హృదయపూర్వకంగా ముక్కటంగా పరిగణిస్తారు మనం పవిత్రం అవ్వడం మాత్రమే కాదు మనం తిరిగి జన్మిస్తాం ఆత్మ సంబంధంగా జన్మిస్తాం క్షే బీజము మానవ బీజం నుండి కాక ఆత్మ బీజము అంటే శాశ్వతముగా జీవము గల దేవుని వాక్యం మూలంగా పుడతాం దేవుని వాక్యం మూలంగా మనం జన్మిస్తాం లూకాస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం చూడండి ఒకసారి త్రో పక్క నుండి వారు వారు వినువారు కానీ నమ్మి రక్షణ పొందకుండున్నట్లు అపవాది వచ్చి వారి హృదయంలో నుండి వాక్యం ఎత్తుకొని పోవును అంటే మనము దేవుని బిడ్డలుగా ఉండి త్రో పక్కన పడినటువంటి విత్తనంలాగా ఉంటే సైతాన్ వచ్చి మనల్ని ఎత్తుకొని పోతుంది అప్పుడు దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఉండడానికి వీలు లేదు శాశ్వతం గల జీవము గల గొప్ప దీవెన మన జీవితంలో రాదు మనం కొత్త జన్మం మరి నూతనంగా మన జీవితంలో క్రైస్తవులుగా ఉన్నామంటే నూతన జన్మ మన జీవితంలో ఉండాలా అదే యోహాన్స్ వార్త మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం అందుకు నికోదేముతో అందుకు ఏ సతునితో ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యం చూడలేనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను నేను యోహాను మూడు మూడు కొత్త జన్మం 
దేవుని నమ్మినానయ్యా నేను దేవుని నమ్మినాను అంటే నమ్మినందుకు నీలో నాయన నమ్మినటువంటి జీవితం నీలో కనబడాలా అది కనబడకుండా ఆ పేరు మార్చుకుంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు బట్టలు మార్చుకుంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు నీ గుణం మార్చుకోవాలా నీ లక్షణాన్ని మార్చుకోవాలా చాలాసార్లు పై అంత రూపం మార్చుకుంటారు పై వస్త్రాదరణ మార్చుకుంటారు బట్టలు మార్చుకుంటారు వేషం మార్చుకుంటారు అన్నీ మార్చుకుంటారు గుణం మార్చుకోరు అప్పుడు నీవు క్రైస్తవేత్తరుడవే క్రీస్తు బిడ్డగా పరిగణించబడవు యోమన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిది మనము పాపములను మనం ఒప్పుకున్న ఎడల ఒప్పుకోవాల ఆయన నమ్మదగినవాడు నీతి మంత్రుడు గనుక ఆయన మన పాపాలు క్షమించి సమస్త దుర్నీతిని మనం పవిత్రులుగా చేస్తాడు మనం పాపములు చేయలేదని చెప్పుకునే ఎల్లా ఆయన అబద్ధికునిగా చేయవారు మగ్దుము మరి ఆయన వాక్యం మనలో ఉండదు మన నమ్మిట ఆయన నీతి మంత్రుడు దేవుడు గనక ఆయన నీతి మంత్రుడు కాబట్టి మన పాపాలను క్షమిస్తాడు ఎప్పుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మన పాపాలను క్షమించుకొని ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆ రీతిగా నీ ఒప్పుకోనకపోతే నీ పాపాలు క్షమించబడవు మరి యోహాన్ స్వార్త మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో పెంతుకోస్ దినం పరిశుద్ధాత్మ దిగొచ్చిన దినం పేదలు ప్రసంగం చేస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడప్పుడే సంఘం స్థాపించబడింది అప్పుడే ప్రజలందరూ వస్తూ ఉన్నారు పేతురు ప్రసంగం చేశాడు అద్భుతంగా పరిశుద్ధాత్మ అందరికి తిరిగింది పేతురు యొక్క ప్రసంగం యొక్క అంశం ఏమంటే పాపక్షమాపణ పరిశుద్ధాత్మను గురించి చెప్పాడు అందరూ మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తపడి పాప క్షమాపణ పాప ఒప్పుకుంటే క్షమించే దేవుడు మన పాపం మనం ఒప్పుకున్న ఎడల ఆయన నమ్మదగినవాడు నీతి మంత్రుడు గనుక మనల్ని క్షమించి సమస్త దుర్నీతుని మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తాడు సమస్త దుర్నీతి వాక్యం వింటున్న బిడ్డలారా ప్రస్తుత దినాల్లో ఉన్న దుర్నీతి ఏంటి మన నీతి లేని జీవితం నీతి లేని జీవితం నేను బాగుండాలా పక్కోడు బాగుండాలి అవసరం లేదు నేను మంచిగా ఉండాలా ఇంకోటి పాడు కావాలా నా చర్చి అభివృద్ధి పొందాలా ఇంకొక చర్చి డౌన్ కావాలా అందరూ నా చర్చికే రావాలా ఆ చిన్న చిన్న చర్చిలకు వెళ్ళొద్దు అందరికంటే గొప్పగా పేరు నాకే రావాలి సేవకుల్లో కూడా ఇది విచారకరం దేవుని వాక్యం ఒకరికి ఎక్కువ జ్ఞానం ఉండవచ్చు ఒకరికి తక్కువ జ్ఞానం ఉండవచ్చు కానీ వాక్యం అందించేది దేవుడు కదా నాకున్నటువంటి సంఘం లేదని ఒకరు భ్రమసిపోతున్నారు ఈ రోజుల్లో కొంతమంది నాకున్నటువంటి విస్తారమైన స్థలం లేదని భ్రమసిపోతున్నారు కొంతమంది మరి అందులో ఎంతోమంది ఆత్మలు నిజమైన విశ్వాసంలో బలపడుతున్నారో మరి చెప్పడం కష్టం ఆ రీతిగా ఒకరిని ఒకరు డోంట్ కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్ నువ్వు ఏం చెప్తావు అది చెప్పు అంతవరకే ఇతరులను క్షుణ్ణపరిచి నేను గొప్ప అని అనుకోవడం తప్పు ఎవరైనా సరే దేవుని ప్రజగా దేవుని బిడ్డగా దేవుని విశ్వాసిగా ఉండాలంటే మరి పేతురులాగా ప్రసంగం చేయాల పేతురు అక్కడికి అన్ని జాతుల వారు వచ్చినారు అన్ని ప్రదేశాల వారు వచ్చినారు పేపు నిలబడి మారు మనసు నిమిత్తమై పాపక్షమాపత నిమిత్తమై మీరందరూ పశ్చాత్తాపడండి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడండి పరిశుద్ధాత్మ వరంగు చెప్పాడు మీరు పాపాలు ఒప్పుకునండి అని చెప్పి ఎవరైతే మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడతారో ప్రతివాడు ఏసు క్రీస్తు నామమున బాప్తిసము పొందుడి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అనే వరము మీకు వస్తుంది ప్రియ నా బిడ్డలారా ప్రియమైన సోదరులారా సోదరిలారా విశ్వాసులారా గాడ్స్ కింగ్డమ్ దేవుని ప్రజలు దేవుని ప్రజలుగా మనం ఉన్నామంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క విశ్వాసంలో బలపడాల మారు మనసు పశ్చాత్తాపం లేకుండా హృదయ పరివర్తన లేకుండా నేను దేవుని నమ్ముకుంటున్నాను దేవుడు నా దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడు నన్ను కాపాడుతున్న నిజమే నేను రక్షించే దేవుడు అందరిని రక్షించే దేవుడు క్రైస్తవులుగా నీవు నేను కావలసింది దహన బలులు అవసరం లేదు సర్వాంగ హోమము అవసరం లేదు విస్తారమైన తైలము అనగా అవసరం లేదు నీ జ్యేష్ఠ పుత్రుని తెచ్చేయడానికి ఏం అవసరం లేదు మనుషుడా ఏది ఉత్తమమో అది మీకు తెలియజేయచ్చున్నది 
వాక్యం వింటున్న మనుషులు ఎవరైనా సరే ఏమైనా బలహీనతలు ఉంటే విడిచిపెట్టండి అన్యాయమైన జీవితం మీ జీవితాలు ఉంటే ఈ రోజు నుంచే నా న్యాయంగా నడుచుకోనండి ఎవరికైనా అన్యాయం చేస్తే సారీ చెప్పి సారీ మీకు అన్యాయం చేసిన మీకు న్యాయం చేస్తానండి కనికరం కలిగి ఉండండి ప్రేమ కలిగి ఉండండి దీర్ఘశాంతం కలిగి దీన మనసు కలిగి ఉండి న్యాయంగా ప్రవర్తించి దేవుని ప్రజగా క్రైస్తవుడిగా క్రైస్తవురాలుగా పిలువబడాలని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పేరట హెచ్చరిస్తున్నాను దేవుడి వాక్కు దీవించను గాక తలను వంచండి ప్రార్థిస్తాను అయ్యా ఏమి తీసుకొని వచ్చి నిన్ను దర్శించునని మీకు ఆ ప్రవక్త ద్వారా మాకు తెలియపరిచావు మేము నీకు ఏమి తీసుకొచ్చి ఇయ్యాలని అన్నప్పుడు మనుషుడా ఏది ఉత్తమమో నేను తెలియజేస్తున్నాను కనికరమ కలిగి దీన మనసు కలిగి నీతిగా న్యాయంగా నడుచుటయ్య కదా నేను కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటిది అన్నావు అలాంటి లక్షణం మాకు కలగ చేయము ఈ క్రిస్మస్ కాలం సందర్భంలో పండుగలు బాగా జరిగిస్తారు సంతోషం మరి చేయవలసిందెల్లా ప్రార్థనలకు వెళ్తున్నాం పండుగలు జరిపిస్తున్నాం ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం వారం ప్రార్థన ఉప్పలు చేస్తున్నాం నలభై రోజుల ఉపవాసం తప్పని నేను అండం లేదు ఆయన వాటితో పాటు బీదలను కటాక్షించి తల్లిదండ్రులు లేని బిడ్డలను ఆదరించి విధవరాళ్లను ఆదరించి దిక్కులేని ప్రజలకు సాయం చేయడమే నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ పండుగ నిజమైనటువంటి దైవ దైవ దీవెన్లు పొందుతామని వాక్యం సెలవిస్తుంది నాయన ఆ రీతిగా చేయుటకు మన హృదయాలన్నిటినీ ఈ సన్నిధానములో మార్పు కలగ చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క దివ్యమైన కృప ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొక్క శాశ్వతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మని అన్యోన్య సహవాసం సకల దీవెనుల ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించడం కాక ఆమెన్ Thank you.